Comecei a tocar saxofone na banda de música do SESI, né? era uma escola de música que tinha na Barra do Ceará. E eu comecei lá é, com 9 anos de idade, mas só fui pegar no saxofone quando eu tinha uns 12 anos de idade. E aí eu estudei no SESI por volta de 5 anos, mais ou menos, que foi até eu completar 5 a 6 anos, a idade para fazer o vestibular para a US. E daí da US eu comecei a estudar. Eu fui aluno do bacharelado de saxofone e eu conheci o Márcio Rezende. Eu já tinha tido algumas aulas com ele antes de entrar na US, mas na US foi que eu estudei com o Márcio. E aí, basicamente, depois que entrei na US, eu já tocava profissionalmente, tocava em bandas de baile, já trabalhava com gravações e, e outras coisas relacionadas à música. Então, é isso.
Gente, eu espero que vocês estejam curtindo o show. É, eu queria apresentar aqui os meus amigos e irmãos que estão tocando comigo hoje. É, Neto Ferreira no teclado, Lucas Max na guitarra, Glaube Azevedo no contrabaixo, Paulinho Santos na bateria. A gente vai para o terceiro número agora. Espero que vocês gostem. Thank you. 
momento atual, uh, a gente lançou um álbum recentemente, né, o grupo que tocou aqui, e que se chama Jorge Dudma Quinteto e Convidados, que foi um álbum lançado, foi gravado ao vivo. E em setembro de 2020, o ano passado, é, eu gravei também o meu álbum oficial, que foi na, pelo selo da gravadora Galeão, em São Paulo, que eu tive participações de grandes músicos do cenário brasileiro e mundial, como Diego Garbim, Fernando Amaro e dentre outros. É, e é isso. Então, novidades para esse ano de 2021 seria esse álbum que se chama Rebel Setembro. É, bem, sobre, sobre o processo criativo, é, por conta dessa pandemia, eu comecei a fazer muita coisa em casa. Eu aprendi a fazer coisas que antigamente eu não fazia, por exemplo, gravações, é, tentar fazer alguns trabalhos a partir de casa e mandar para fora. Então, é isso. No momento, também eu aproveitei para fazer composições, para colocar projetos que estavam no papel... É, colocar para gravações e conversar com outros amigos e aos poucos se encontrar e tentar tirar alguma coisa do papel e colocar para frente, que eram coisas que, por conta da correria de sempre, a gente não conseguia fazer. E aí, depois dessa pandemia que a gente ainda está passando, a gente vem tirando isso do papel aos poucos.
perspectivas para 2021. É, a primeira delas é que eu tenho um álbum novo para lançar, que se chama Rebel September, que, se, que em português significa é, Setembro Rebelde, que, que, é o, que é o mesmo meu aniversário, foi por isso que esse nome. E assim, como eu me vejo no cenário atual é, em relação a isso? Em pouquíssimo tempo eu venho lançando muitas coisas. E, e isso também para mim é uma grande realização de sonho. E para esse ano agora de 2021, eu também já estou programando viagem e algumas datas é, de, pela Europa ali, retornar outra vez. Então... É isso, sobre sonhos, assim, eu acho que o meu maior sonho atualmente é poder fazer um show é, tipo, de minha autoria, minhas composições, é, fora do país.